ஒரு குழந்தை இருக்கான் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பதினாலு வயசுல எனக்கு கற்பழிப்பு நடந்துச்சு யாரு பண்ணுவாங்க ஆஸ்திரேலியா சேர்த்து விட்டுருந்தாங்க கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு மூணு வருஷம் ஒழுங்காக தான் இருந்துச்சு அம்மாவோட பின்னால் வந்து திடீர்னு என்ன வச்சு கத்தி வச்சு என்னை குத்த வந்துச்சு இவங்க இருக்கிற காதோட ஏற்றிட்டாங்க இன்னொருவாட்டி சேரோட கட்டை சேர தூக்கி விட்டாங்க அப்படி நச்சு நிறைய காடிச்சு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிடுவோம் இருந்தாலும் ஊராளி என்னை வாழ விடலை கெட்டு போயிட்டா கெட்டு போயிட்டா என்ன நிறைய பேர் என்ன சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னால் முடியல ஹர்பல் ஹேர் ஆயில் வழங்கும் மேற்கொண்ட பார்வை பவர் பாய் சத்யாவின் குழு குழு ஏசி ஆஃபர் அண்ட் ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகை உங்கள் பேருமா ஃபாத்திமா உங்களுக்கு இந்த ஷோ பற்றி தெரியுமா இது டெலிகாஸ்ட் ஆகும்னு தெரியுமா நான் பேசுறது கேட்கலையா ஏன் அதான் பஞ்சாயத்து ஓ கேக் அப்படியா இப்போ கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுனா கேட்குமா உங்கள் விருப்பத்தோடு தானே வந்திருக்கீங்க யாரும் கட்டாயப்படுத்தலை எல்லாம் ஆ இது டெலகாஸ்ட் ஆகும் சரியா சரி இப்போ சொல்லுங்கள் உங்கள் கதை கேட்போம் எனக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது எனக்கு அன்னைமார் பராமரிப்பு தான் ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தாங்க எத்தனை அண்ணு அன்னைமார் தான் அண்ணே அக்காவுங்க ரெண்டு பேரா இல்லை எனக்கு ஆறு பேர் ஆம்பளையா இருக்காங்க <laughs> 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 மூத்த வந்து காய்கறி வியாபாரம் பண்ணாங்க இப்போ இல்லை காலம் ஆயிட்டாங்க இலை எண்ணெய் இருக்காங்க அவங்களும் சபடி வியாபாரம் தான் எங்கள் குடும்பமே சபடி வியாபாரம் தான் நானும் நம்ம பிரச்சனை யாராச்சும் தீர்த்து வைக்க மாட்டாங்களா வந்து மூணு வருஷம் ஆகுது இங்கே வந்து சென்னைக்கு வந்து நான் கட்டின புடவையோடு இங்கே வந்தேன் வந்து படாத கஷ்டம் ரொம்ப பட்டுட்டேன் என்னாச்சுமா வீட்டு வேலைக்கு போனேன் கட்டின புடவையோடு தான் வந்தேன் இங்கே ஏன் அப்படி வந்தீங்க வீட்டுக்கார வந்து அடிச்சிட்டாங்க எப்போ கல்யாணம் ஆச்சு உங்களுக்கு மூணு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் மூணு வருஷம் ஆச்சு நேரடியாக வந்து நான் வந்து எங்கள் அக்கா விட்டு தான் போனேன் எனக்கு முதல்லேருந்து சொல்லுங்கள் நம்ம பாதியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் உங்களுக்கு பத்து பத்து பேர் நீங்கள் மேரேஜ் பண்ண காலத்துலேருந்தே நீ வந்து அடித்து அடித்து எப்படி மேரேஜ் பண் நடந்தது உங்களுக்கு மேரேஜ் மேரேஜ் ஆகி கரெக்டாக ஏழு எட்டு வருஷம் இருக்கும் எனக்கு கன்ஃபார்மாக எனக்கு சொல்லிட்டு எல்லாமே படிச்சிங்களா அண்ணனுக்கு மட்டும் தான் எனக்கு எல்லாமே படிச்சிங்களா கிராமம் இப்போ தண்ணின்னு தூக்கணும் செய்யணும் அதனால படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் பேசி டியூஷன் கிடையாது அக்கா அவங்க ஏஜ்க்கு வந்து வீட்டில் இருந்தாங்க அதனால் படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல அண்ணன் வந்து பட்டாளத்தில் இருந்தவங்க வந்து நீ எப்படினாச்சும் படிச்சுமா அண்ணன் உனக்கு போலீஸ் சேர்த்துன்னா சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ விவரம் பற்றல அதனால விட்டேன் அசால்ட்டாக இப்போ வருத்தப்படுறீங்களா அதுபோல் படிக்கணும்னு இருபது வருஷமாக ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் யாரும் எனக்கு சொல்லித்தரல நான் எவ்வளோ பேர்த்தையும் கேட்டிருக்கேன் அண்ணன் முன்னாடி கேட்டிருக்கேன் யாருமே எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல ஆனால் ஆசை இருக்குது எனக்கு சரி அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா சரி இந்த செம்மல் அடுத்த செம்மல் வச்சுக்கோம் நான் எங்கள் வீட்டுக்காரை கட்டிக்கிட்டே கூட எங்கள் வீட்டுக்கார இன்ஜினியர் படிச்சிருக்காரு டை அடித்தாலும் பரவாயில்ல எங்கள் மா நாத்தனா மாதிரிலாம் சொன்னாங்க வயசாயிடுச்சு உன்னை ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு தான் சொன்னாங்க பரவாயில்ல வயசானாலும் பரவாயில்ல எங்கள் வீட்டுக்கு நல்லபடியாக வச்சுட்டாங்க ஏன் அப்படி கட்டி கொடுத்தாங்க வயசானவருக்கு அவங்களுக்கா அவங்களுக்கு ஒரு நாற்பஞ்சு வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி கட்டி கொடுத்தாங்க அண்ணனை அவங்க தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க தாத்தா எனக்கு தாத்தா என்னை மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி விட்டு போயிடுச்சு வாழ்க்கை அதனால என்னை கேட்டாங்க நான் வந்து ஒரு நொண்டியோ ஒரு குடுறானவங்களே கட்டிக்கொண்டு இருந்தேன் ஏன் வந்து நான் லைஃப்பில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் வயசில் க கண்ணு தெரியாதவங்களா கூட இருக்க நொண்டியவர்கள் கட்டிக்கிட்டா அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு லைஃப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் எத்தனை வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு உங்களுக்கு எனக்கு கல்யாணம் இப்போது இப்போ ஒம்பது வருஷம் இருக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு முதல் கல்யாணம் கல்யாணம் ஆனது மேடம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மேரேஜ் ஆகலாம் என்ன ஆச்சு கற்பழிப்பில் பிறந்த குழந்தை தான் என் பையன் மூத்த பையன் என்னமா ஒரு குழந்தை இருக்கான் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பதினாலு வயசுல எனக்கு கற்பழிப்பு நடந்துச்சு யார பண்ணாங்க ஆஸ்திரேலியா சேர்த்து விட்டு இருந்தாங்க கற்பழிப்பு என்னன்னு எனக்கு தெரியாது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆஸ்திரேலியா சேர்த்து மூணு வருஷமாக நான் சொன்னேன் அண்ணன் 
என்னை ரொம்ப இங்கே கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க சாப்பாடு தண்ணி சாப்பாடு தண்ணிக்கா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நைட் தூங்குற ஒரு மணி ஆகுது அவங்ககிட்டையும் டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவன் என்னை கெடுத்துருக்கான் கூட எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது அந்த வயசில் அப்படி விவரம் கெடுத்து அந்த ஓனர் பையன் தான் முனவரை மதுரை முனவரா ஏன் புதூர் அவங்க வீடும் ஒன்னா இருந்துச்சு வீடு பின்படுத்துறீங்க நிறைய பொண்ணுங்க வாழ்க்கையில கெடுத்திருக்காங்க நிறைய பேர் அவங்க காட்டி கிராமம் கொண்டு போய் கரு கருவை கலைச்சிட்டு அந்த பொண்ணுங்க வேலை கல்யாணம் அமைச்சு கொடுத்தாங்க நாங்க கோர்ட்டு கேஸ் தான் போட்டோம் காசியர் கோர்ட்டுக்கு நம்ம பட்டியாசலுக்கு போனோம் ஆனாலும் எதுலையுமே ஜெயிக்கல ஏன் ஜெயிக்கல அவன் பணத்தை கொடுத்து அமைக்கிட்டான் தெரியும் <laughs> 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 அப்போ வந்து டாக்டர் மாதிரி சொன்னாங்க அந்த வருஷத்தில் வந்து பொண்ணு சின்ன பொண்ணாக இருக்குது யாராவது ஏமாற்றிட்டாங்க போட இருக்குது என் பொண்ணு மாதிரி நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா தான் செலவாகும் கருவை கலைச்சிடலாம் பிழைச்சி குறிச்சுன்னா நல்லபடியாக கட்டி கொடுங்க இல்லைன்னா கரு கலைஞ்சி பிழைச்சி குறிச்சா நல்லபடியாக கட்டி கொடுங்க இல்லை செத்து போய் தீக்கு போடுறதுனால அழுதுட்டு விட்டுருங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் செக்கப் பண்ணுவோம் எங்கள் வீட்டில் கருவை எதுவும் கலைக்கல என் மற்ற இன்னொரு அண்ணன் ஹாஸ்டலில் சேர்த்த அண்ணன் மற்ற அண்ணன் தான் சேர்ந்து அடிக்க போயிட்டாங்க சரி எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமாக சேர்ந்து முது புது ஊருக்கு நாங்கள் போனோம் அங்கே வந்து அவங்க வீடு இருக்குது சர்வர் கண்ணில் தனிப்பட முறையில் ஒரு வீடு இருக்குது ஹாஸ்டலுக்கு ஒரு வீடும் த சர்வர் கண்ணில் ஒரு வீடு இருக்குது அங்கே நாங்கள் போய் பேசணும் அவங்க அக்கா வந்து என்ன செஞ்சுன்னா நாங்களும் ஒரு பொண்ணு தான் அவங்க தங்கச்சி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு தரோம் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசி துபாய்க்குனா போன் போட்டு ஆளுகள் அமுக்கமாக வர வச்சு என்னென்ன ஆர்ப்பாட்டமாக பண்ணிட்டாங்க நாங்களும் கோர்ட்டு கேஸு போலீஸ் எவ்வளோ அலைஞ்சு பார்த்துட்டு நானும் என் அண்ணனு மட்டும்தான் மற்ற அண்ணன் யாரும் எனக்கு சிபாரிசாக வரல இந்த சேர்த்து விட்ட அண்ணனே அருவாதிக்கு வெற்றி அளவுக்கு போயிட்டாங்க நீ ஒன்று நாள் தாண்டி ஆஸ்பிட்டல் சேர்த்த நடத்த குடும்பம் அசிங்கமாயிருச்சு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அண்ணன் தொட்டவங்களே கட்டி வைக்கின்ற ஆசையில் எங்கள் ஒரு அண்ணனே ரொம்ப போராடினாங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு நானும் ஒத்தாசையாக இருந்தேன் இருந்தாலும் ஊராளி நீ வாழ விடல கெட்டு போயிட்டேன் கெட்டு போயிட்டே நிறைய பேர் என்ன சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னால் முடியல ஆனால் அப்போ நடந்த கொடுமை விட இப்போ நடக்கிற கொடுமை ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இது சொல்லி தான் கல்யாணம் பண்ணாங்களா உங்கள் குழந்த பெருசாயிடுச்சு என் குழந்த பிறந்தது ஆமாம் என் பையன் பெருசாயிட்டான் அவனுக்காண்டி நானும் வாழ்ந்தேன் நானும் அண்ணன் விட அக்கா விடுன்னு வாழ்ந்தேன் எனக்கு எல்லாருமே அடைக்கலாம் கொடுத்தாங்க இருந்தாலும் என் பையன் ஒரு காலகட்டத்தை பெரிய லெவலில் வந்துட்டான் அண்ணன் தான் செலவு பண்ணது போகிறாம எங்கள் ஒரு அண்ணன் தான் இப்போ என்ன வயசு உங்கள் பையனுக்கு இப்போ என் பையனோட வயசு இருபத்தேழு வயசு ஆகுது அவனுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பிள்ளைங்க தாயத்தை என் பையன் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கான் அந்த குழந்தைக்காண்டி மேரேஜ் பண்ணிட்டோம் நான் கடவுள் நொந்துக்கிட்டேன் என்னமா என்னமா உங்க பையன் யார கல்யாணம் பண்ணா ரெண்டு பிள்ளை தாயா கல்யாணம் முடிச்சிருக்கோம் அந்த குழந்தைக்காண்டி எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்குது அவன் சொல்லிட்டு அம்மா நான் பிள்ளைக்காண்டி நான் கல்யாணம் முடிச்சிட்டேம்மான்ட்டான் யார் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு டாக்டரா இருக்காங்க எனக்கு சந்தோஷம் தான் என் பையன் கல்யாணம் முடிச்சது இல்லை ஒரு பக்கம் எனக்கு கவலை தான் உங்க பையன் படிச்சிருக்காரா ஆமா படிச்சிருக்கான் என்ன படிச்சிருக்கான் பிளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சது தான் தெரியும் அதுக்கு மேற்கும் படிச்சு எனக்கு சொ சொல்ல தெரியல ஆனால் ஐடி பேங்க் படிச்சிருக்கான் சரி இப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது உங்கள் புருஷன்ட்டு சொல்லி தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஆ இருக்காங்க ஈனரில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு குழந்த பிறந்ததா ஆமாம் குழந்த பிறந்ததா இல்லை இல்லை அந்த பையன் கல்யாணம் பண்ண எதிர்காலத்தை பார்த்து தான் நான் இவ்வளோ இவ்வளோ நாள் உயிரோட இருந்தது என் பிள்ளைக்காண்டி தான் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசைவாசம் இருந்துச்சு என் பிள்ளைக்கு ஒரு அண்ணன் பிள்ளையில் யாராச்சும் கட்டி நல்லா வாழ்வேன்னு நினச்சேன் அப்போ என் தலையில் இருந்து ஆசைமா போச்சு அப்படி சொல்லாதீங்க சரி ஃபாத்திமா எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்கல்ல ஆனா அவங்க சொன்னாங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல தாப்பனாரு கிடைச்சிருக்காங்கன்னாங்க அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனா எங்க அண்ணன் மாதிரி சொன்னாங்க உன் பிள்ளை மெண்டல் அப்படி இப்படின்னு நாங்க அவன் சொல்லிட்டான் எம்மா ஒரே இந்த குழந்தை ஒரு தாப்பனாலும் இருக்கு ஏன்னா அவன் ஒரு காலத்துல தாப்பனாலும் இருந்திருக்கான் அதனால இந்த குழந்தைக்கு ஒரு தாப்பன் வேணும்ன்றக்காண்டி மேரேஜ் பண்ணிட்டான் சரி என்னாச்சும் நல்லா இருக்கட்டும் நானும் விட்டேன் சூப்பர் இப்போ நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்கல்ல பண்ணீங்கல்ல அவர் எங்க அவங்க வந்து ஊர்ல இருக்காங்க அருப்கோட்டையில இருக்காங்க சரி அவங்க சொல்றாங்க அவங்க பேர் என்ன பேர் இப்ராஹிம் சேட்டு ஓகே அவர் கூட எவ்வளவு நாள் இருந்தீங்க அவங்
நானும் எவ்வளோ அனுசரிச்சு தான் போனேன் லாஸ்ட்டாக வந்து அவங்க சேரில் தள்ளி விட்டதே வந்து ரெண்டு நாள் எனக்கு உங்களை உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க நான் அடிக்கிற வைக்கிற எனக்கு எதுவுமே தெரியலன்றாங்க அது உண்மையாக அது பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல உங்களோட மூத்த ஒழிப்பு ஓடி போயிட்டதா யாருமே சொல்லவே கிடையாது பிடிக்காம நாங்கள் பிரிஞ்சுட்டு வந்தேன் சொன்னாங்க ஆனால் யாருமே என்ன சொன்னாங்க நான் கூட சேர்த்து வைக்கிற எவ்வளோ முயற்சி பண்ணணும் நானும் எங்கள் அண்ணனும் மாங்கத்தா பேசி பார்ப்பேன்னா அவங்க பாரியனில் இருக்கிறவருக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரங்க பாரியனில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பொண்ணு வாடுற வாரண்டே சமாளிச்சிருக்காங்க பாரியன் போகவே மாட்டேன்னு சொன்ன பிறகு டைப்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இது எந்த வார்த்தையில் நாயும் அதுக்கப்புறம் உங்களை கல்யாணம் பண்ணார் ஆமாம் நான் ரெண்டாவது மேரம் கல்யாணம் பண்ணிங்க உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏ வாழ்க்கை நான் வந்து ரொம்ப இறக்கப்பட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரை கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன் ஆனால் அவங்க வந்து நான் விரும்பினபடியே என்னை நல்லபடியாக வச்சுக்கலாம் அடி மீதி இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அவங்க கல்யாணம் கட்டின மறுநாளே என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா உடனே நான் கல்யாணம் கட்டின என் பையன் காணதே கல்யாணம் கட்டினேன்ட்டாங்க அவருக்கு எவ்வளோ பசுங்க அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு அப்போ வந்து ஒம்பது ஒம்பது வயசு இருக்கும் இப்போ ஏஜுக்கு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கல்யாணம் முடித்த மறுநாளே உன் பையன் காணதே மேரேஜ் பண்ணாங்கட்டும் உடனே எங்கள் அண்ணனுக்கு ஃபோன் போட்டேன் பையன் இங்கே வரணும்னு சொன்னாங்க அப்போ அண்ணனுக்கு ஃபோன் போட்டேன் உடனே ஃபோன் போட்ட அண்ணே இவர் வந்து பையனுக்காந்தே மேரேஜ் பண்ணேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ உடனே வந்து போன அண்ணட்ட கொடுத்துட்டேன் எங்கள் வீட்டில் கிட்ட கொடுத்து அண்ணட்ட பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அண்ணன்னு சொல்லிட்டாங்க இவன் வந்து பையனை வந்து கேட்கலை பொண்ணு தான் கொடுக்குறதா பேச்சு உங்கள் சித்தப்பா அப்படி தான் பேசி முடிச்சிருக்காங்க அதனால் பையனை நீங்கள் பற்றி கவலைப்பட வேணாம் தான் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை பாருங்கள் அப்படின்ட்டாங்க இவங்க இந்த மாதிரி சொல்லுமே அந்த கல்யாணம் கட்டின காலத்துலேருந்தே அப்புறம் கல்யாணம் முடிச்ச அன்னைக்கு இவங்க ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு நைட்டு அவங்க இந்த மூத்த ஒய்ஃபு வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க டே கிருக்கா உனக்கு எவ்வளோமே வச்சு வாழ மாட்டாடா அப்படின்னு நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு அந்த ஃபோனை நான் தான் அட்டன் பண்ணேன் என்னடா இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி நம்ம வீட்டுக்காரர் பாவம் ஏமாந்துருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க சொன்ன மாற்ற பழிச்சிடக்கூடாதுன்றக்காண்டி அவங்க அடித்து மிச்சனா சவிச்சுட்டே தான் நான் இருந்தேன் என்ன முடியாத காலகட்டத்தில் தான் நான் வந்துட்டேன் எப்போ எங்கே வந்தீங்க எப்படி வந்தீங்க மூணு வருஷம் ஆச்சு நான் வந்து நேரடி நான் வந்து எங்கள் அக்கா வீடு தான் வந்தேன் அக்கா வீடு வந்து பேர வீடில் இருக்குது நேரடி எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு வந்தேன் அவங்க வந்து நான் நல்லா இருந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து போராமல் போட்டனால தான் என் வாழ்க்கை இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னு என்னைக்கே சொன்னேன் அவங்க மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு வீட்டு விட்டு போனுட்டாங்க வீட்டு விட்டு போனோம் எங்கள் தாப்பனார் வீட்டில் வந்து நாலு பேர் கூடியிருக்காங்க அன்னை மாதிரி இருக்காங்க சைட்டாக எங்கள் அண்ணை வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் எங்கே இருக்கு பேர வீட்டில் தான் இருக்குது அன்னை வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இருந்தேன் மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் வீட்டில் தான் வந்து இருந்தேன் சைட்டாக நான் வந்து நாலு வாட்டி பிச்சை எடுத்து வந்தேன் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டார் என்ட்ட பரிசு காசு எல்லாத்தையுமே பிடிங்கிட்டார் ஒவ்வொரு நாளும் அடி கேட்பேன் அடி வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு அடுத்த தூரம் மூணு தூரம் அந்த ஊருக்குள்ளேயே தான் இருந்தேன் அப்படியே எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும் சைட்டை எங்கள் அண்ணன் வீட்டு போட்டேன் எங்கள் அண்ணன் வீட்டில் வரும் என்ன அண்ணன் வீட்டை வந்து கொஞ்சம் சண்டை வச்சா தான் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ணன் வந்து எனக்கு இவ்வளோ சொத்து வசதியெல்லாம் இருக்குது என் தங்கச்சி பா ஒரு ஓரத்து மருந்து போட்டுன்னா கேட்டாங்க பட்டாசுக்காரன் ஆனால் போய் பொத்துக்கிற மாட்டேன்ட்டாங்க நான் சொன்னே அண்ணன் நீங்கள் சண்டை சுத்தம் போட வேணாம் அப்படின்னு நான் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு நேராக கீழே ஒரு வீட்டில் அக்கா எங்கள் வீட்டில் இருங்க கண்டு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு எங்கள் இருங்க செப்டா அங்கே எடுக்காமல் இருந்தாலும் தான் அந்த அண்ணா ரெண்டுத்துக்கும் பிரச்சனை வருதுண்ணா நீங்கள் நான் சேர்த்து விடலாம் அப்படியா அப்படின்னாங்க அண்ணன் சொல்லிட்டாங்கண்ணா ஒரு ரூபா காசு எடுத்தால் கூட என் பொண்டாடி தெரிஞ்சு போகுன்ட்டாங்க சரி விட்டுருங்கப்பான்ட்டாங்க அடுத்தவங்க இறக்கப்பட்டாலும் கூட எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க யாருமே இறக்கப்படலை மேடம் என்னோட வேலையை நம்பி தான் நான் இவ்வளோ காலம் வாழ்ந்துக்கிருக்கேன் அப்புறம் என்ன பண்ணிங்க எங்கே போனீங்க இப்போ சுனீர் ஆட்டிஸாக இருக்கேன் எப்படி நீங்கள் சென்னை வந்தீங்க சைட்டாக உன்னரணி வீடு அந்த சின்ன உன்னரணி வீடு எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கில் அங்கே வந்து இருந்தேன் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ரெண்டு நாள் இருந்தேன் அக்கா வீட்டில் வந்து ரெண்டு நாள் இருந்தேன் அப்புறமா சைட்டை இங்கே வந்து அது வந்து முதல்ல வந்து வந்து இருந்தேன் கோச்சிட்டு வந்து இருந்தேன் இருந்துட்டு மறக்க வீட்டுக்கு போயிட்டேன் மறக்க லாஸ்ட்டாக வந்து இருந்தது வந்து எங்கள் அக்கா வீட்டில் தான் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் உன்னரணி வீட்டில் வந்து இருந்தேன் மூணாவது அண்ணி வீட்டில் வந்து இருந்தேன் அவங்க இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் சைட்டாக போய் நேரம் எங்கள் பட்டாளத்தன் தான் பார்த்தேன் பட்டாசுக்காரன் பார்த்து அண்ணே எனக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுங்கண்ணே அப்போ கேட்டால் நீ மெட்ராஸுக்கு போக போறியா மாட்டாங்க இல்லைண்ணே ந
ஆஸ்பத்திரி போய்ட்டு காட்டிட்டு வந்தேன்னா அப்போ இந்த பொண்ணு வந்து தெரியாம போயிடும் அப்படின்னு அவங்களே பேக்கர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க காசு கொடுத்துட்டாங்க அனுப்பி விட்டாங்க நான் அதை வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு அம்மா பார்த்தாங்க கோயம்பட்டில் அந்த மாதிரி நான் சாப்பிட்ல யாருமே பத்து ரூபா தரமாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னாங்க சரி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சரி கேட்டேன் டிஃபன் வேணுமா அப்போ ஒரு தோசை எவ்வளோம்மான்ட்டு கேட்டேன் பத்து ரூபா நாங்கள் சரி உங்களுக்கு வாங்கிக்கணும் எனக்கு வாங்கிக்கணும் சொல்லிட்டு காசு கொடுத்துட்டேன் சாப்பிட்டாங்க என்னோடையே இருந்தாங்க நைட்டு புறம் நானும் அவங்களோடதே இருந்தேன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல ஒரு ஆஃபீஸில் சொன்னாங்க அங்கே வந்து இருந்தேன் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்க நல்ல டைப் தான் அவங்க வீட்டில் ரொம்ப நாள் இருந்தேன் அப்புறம் அவசர தேவைக்கு என்ட்ட வந்து காசு வாங்கினாங்க ஆனால் தல்ல அவங்க வீட்டில் எப்படி உங்களை வச்சுருந்தாங்க அந்த அம்மா தான் கொடுப்பாங்க அந்த வீட்டில் ஏன் உங்களை வச்சுருந்தாங்க அவங்க லேடிஸ் வேலைக்கு அனுப்புகிறாங்க ஓ ஆஃபீஸா ஏஜென்ட்ஸ் ஆமாம் அவங்க நல்ல டைப்பு அவங்க வீட்டில் நான் ரொம்ப காலம் இருந்திருக்கேன் அவங்கள எந்த குறவாடும் சொல்ல முடியாது எனக்கு வந்து இங்கே இந்த ஊருக்கு வந்த சென்னைக்கு வந்த காலகட்டத்தில் நிறைய நாள் முடியாமல் இத்தனையும் புண்ணு மாதிரி வேறு கட்டி கட்டியாக வந்து மூணு மாதம் இந்த மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அவங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் அண்ணங்க கூட சொல்ல பட்டாத்துக்கு அண்ணன் சொல்லுங்க உனக்கு யார் யார் காசு கொடுக்கல என்ன சொல்லுமான்னு வாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க என்ன பாதுகாப்பு கொடுத்தவங்க நான் சொல்ல முடியாதுல அப்புறம் என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு அவங்க சொந்தம்னு சொல்ல போனால் எனக்கு அவங்க தான் இன்றைக்கி சொந்தம் சென்னையில் சரி அதுக்கப்புறம் ஆனால் நிறைய இடத்துல வேலை போன இடத்துல எனக்கு காசு தரல நிறைய இடத்துல காது இழக்கலைன்னு சொல்லி என்ன அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அதான் பஞ்சாயத்து கடைசியில் எனக்கு கை கொடுத்து இந்த ஷூட்டிங் வேலை தான் யாரை கொடுத்தாங்க அந்த ஷூட்டிங் வேலை ஷூட்டிங் வந்து நான் பத்து வருஷம் தான் நான் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்தப்ப நான் ஷூட்டிங் பழக்கம் என்ன மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட் வந்து இந்த சீப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் மசாஜ் பண்ணுறது அதனால சமத்தா விட்டுட்டு வந்துருவேன் இப்போ வந்தப்ப முந்தி வந்து சனிக்கிழமை சாயங்காலம் அஞ்சு படம் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு படம் வந்துச்சு அதுலேயும் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதை வச்சு தான் நான் மறுபடிக்கும் வந்தேன் சரி என்ன என்ன வேலை பாருங்க நடிக்கிறேன் சுனி ராடிசா தான் இருக்கேன் சரி அதுக்கப்புறம் சுனி ராடிசா இருக்கேன் அப்பப்போ பேஷன் பார்க்குறக்கும் போவேன் சமையல் கூட்டாலும் போவேன் இந்த ஷூட்டிங் போகிறீங்கல்ல ஷூட்டிங் போகிறீங்க படம் அங்கே உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை எந்த தொந்தரவுமே எனக்கு கிடையாது ஷூட்டிங் பாட்டு தெய்வம் கழிச்சு அதை வந்து நான் தெய்வமாக தான் நினைக்கிறேன் அங்கே எனக்கு எந்த இம்சையும் கிடையாது இது நான் வரைக்கும் ஏஜென்டாலேயோ டைரக்டாலேயோ அஸ்டன் டைரக்டாலேயோ கேமராமேனுக்கு எதால் எல்லோரும் நல்லவங்க தான் என்னை பொறுத்தவரை கெட்டவங்களே கிடையவே கிடையாது இன்ன வரைக்கும் எனக்கு எந்த தொந்தரவும் கிடையாது நானும் எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ சீரியல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எல்லோரும் கிடைச்சும் கூட நல்லவங்க தான் ஆடைய முடியத்தில் எந்த பிரச்சனையும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இது நான் வரைக்கும் கிடையாது சரிம்மா இப்போ நான் சாமியாமா எல்லா இடத்துலையும் நான் ஒத்தையில் வந்திருக்கேன் இது நான் வரைக்கும் எனக்கு எந்த டார்ச்சருமே கிடையாது தைரியமாக வந்திருக்கேன் இப்போ உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க பார்க்கலாமா சரி ஓகே மேடம் ஓகே பார்க்கலாம் சரி இன்னொரு விஷயம் கேட்குறேன் தனியாக தானே இருக்கேங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பிளான் இருக்கா கல்யாணத்துக்கு யோசிக்கணும் எங்கள் வீட்டுக்கார மாதிரி ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்கவே மாட்டாங்க அப்புறம் எதுக்கு விட்டுட்டு வந்தீங்க அவங்க வந்து அவங்க அடிக்கிற வைக்கிற தெரிலன்றாங்க ஏன் இந்த மாதிரி தங்குமா எங்கள் வீட்டுக்கு நல்ல ட்ரைப் தான் அப்போ அவர் கூட போய் வாழுங்க வாழ்கிற பற்றி எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னால் முடியல மேடம் அவங்க கோ வந்து அடிக்கிறாங்க கீழே தள்ளி விட்டுறாங்க சங்க பிடிச்சி நெறிக்கிறாங்க ஆனால் நல்லவங்க தான் அவங்களுக்கு தெரியலன்றாங்க சரி உங்களை இங்கே எங்கள் கூட பஞ்சாயத்து ஒரு பக்கம் இருக்கணும் ஊரில் இருக்கணும் ஊதி பெருசாக்கிடுறாங்க ஆக்சுவலி ஃபாத்திமா பற்றி உங்களை பொறுத்தவரையில் வந்து அதாவது யாராக இருந்தாலும் நம்ம நம்பி வந்த பொண்ணும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கணும் உங்களை பொறுத்தவரையில் வந்து ஊரால் நல்லா இருக்கணும் அவங்க சொந்தக்காரங்க நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க அவர் வர சொல்லுங்களேன் கேட்டு பார்ப்போம் நீங்க <laughs> 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 அடிக்கடிக்கும் சரியா வரல 
அதை அடுத்து இந்த பிள்ளைய பார்த்தேன் அவன் மச்சா சித்தப்பா வந்து சொன்ன சொன்னதுனால கூப்பிட்டு வந்தேன் அவளுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல வந்த பிறகு வந்த பிறகு எனக்கு தெரியும் அண்ணன் வந்த பிறகு எனக்கு தெரியும் வந்து கூப்பிட்டு வந்து காட்டினாப்ல இந்த மாதிரி என் தங்கச்சிக்கு ஒரு ஒரு பையன் இருக்காப்புல அப்படின்னு சொன்னாப்ல சரி நம்ம சொந்தக்கார பிள்ளைன்னு சொல்லி நான் கல்யாணம் முடித்தேன் கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு மூணு வருஷம் ஒழுங்காக தான் இருந்துச்சு அம்மாவோட பின்னால் வந்து திடீர்னு என்ன செஞ்சிச்சு கத்தியை வச்சு என்னை குத்த வந்துச்சு நானும் வாங்கி கத்தியை வாங்கிட்டு கத்தியை வாங்கி பீரோவில் வச்சுட்டேன் ரெண்டாவது மா அந்த பிள்ளை மாதம் ஆயிடுச்சு மாதம் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு அஞ்சாறு மாதம் வந்து இருந்துச்சு மாதம் ஆயிருந்துச்சா மருந்து குடிச்சி வச்சு விடுபுறம் மருந்து குடிச்சி வச்சு சரி நம்ம பார்ப்போம் மருந்து குடிச்சோன்னா நான் நினைஞ்சா பதற வச்சுட்டு வேலையை விட்டுட்டு திரும்பி வந்து இந்த பிள்ளை காப்பாற்ற போகிறேன் காப்பாற்றிட்டேன் ஹாஸ்பிட்டல் போய் காப்பாற்றிட்டு காப்பாற்றி திருப்பி வந்து விட்டேன் திருப்பி வந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிட்டுமா உங்களுக்கு ஆண் குழந்த பிறகு நிறைய கருவை களைச்சி விட்டாங்க தங்கச்சி கரு கலைக்கு சொல்லி நிறைய அடியே நடிச்சாங்க அடியே வாங்கிட்டு கடைன்னு ஒரு போயிட்டாங்க அது எப்படி ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா உங்களுக்கு குழந்தை வேணான்றாங்க உங்களுக்கு பையன் இருக்கே புண்ணிட்டுட்டாங்க நம்ம பிள்ளை நம்ம ஏ கலைக்கணும் நான் வேணா சொல்லவே இல்ல இந்த பிள்ளை அப்படி சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு பையன் இருக்கே எனக்கு பொண்ணு இருக்குன்றாங்க வாரிஸ் வேணா நான் அப்படி சொல்லவே இல்ல அப்படியே கல்யாணம் கட்டறீங்க நான் கேட்டேன் நான் அப்படி சொல்லல நிறைய கருவை நீ ஏத்தி விட்டு அடிச்சிட்டு பப்பா பண்ண கொடுத்தா எனக்கு அலசிட்டாங்க சத்தியமா ஆண்டே பாத்துக்கிட்டேன் மனுஷத்தை ஏமாத்தறான் நான் அப்படி நான் செய்யல மாட்டேன் அப்படி குடிக்கு நம்ம அவசியம் கிடையாது இந்த நம்ம பிள்ளை நம்ம பிள்ளை தானே குழந்தை கடைசி கால கட்டல கூட ஆசிரியர் நீ கூட போல இன்னே போ நான் இப்ப நீ ரேட் படுத்தி என் குழந்தை உள்ள கிளே சாப்பிடுச்சுடாங்க இங்க போ நான் சொல்றேன் கேளு பாப்பா என்ன பண்ண அந்த பொண்ணு காப்பாத்திட்டேன் மருந்து இது பண்ணி எடுத்துட்டாங்க மறுபடியும் சரி உயிரோட இருக்குன்னு சொல்லி ஆஸ்பத்திரி சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே என்ன செஞ்சா சரி ஒரு 10 மாசம் உடனே உண்டாயிருச்சு படி வந்த உடனே இறந்து பிறந்துச்சு அந்த பொண்ணு பிள்ளை வந்து மருந்து குடிச்சி ஆஸ்பத்திரி மருந்து குடிச்சு புள்ள தான் இறந்து பிறந்தது இறந்து போச்சு என்னோட பையன் எனக்கு அந்த பையன் வரும் நல்ல பெரிய ட்ரக்கு கூட இருக்கும் மருந்து குடிச்சாச்சு மருந்து குடிச்சதுனால தான் இறந்து போச்சு மருந்து குடிச்சதுனால இறந்து போச்சு பட் 10 மாசம் இருந்தது இல்ல வயித்துல மருந்து பாசம் இருந்துச்சு இருந்து அந்த இது இல்ல துடிப்பு மட்டும் லைட்டா துடிப்பு மட்டும் இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு இது இல்ல சரி இருந்தா நம்ம காப்பாத்தோம்னு பார்த்தேன் இந்த பிள்ளை என்ன செஞ்சு திடீர்னு ஆஸ்பத்திரி போவோம் என்ன என்ன சொல்லாம இல்லாம ஆட்டோ ஆட்டோ காரனை கூட்டிட்டு நேரம் ஆட்டம் பெரிய ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு என்ன சொல்ல என்ன சொல்லவே இல்லை எனக்கு வீட்டுக்காரனை கூப்பிட்டு போய் சொல்லணும்னு இல்லையா நீ இந்த வீட்டுக்காரன் சொல் அங்கே கூப்பிட்டு போன போனால் இந்த பிள்ளையே ஒரு ஆட்டோக்காரனை பிடிச்சி அந்த ஆட்டோக்காரன் என்னைக்கு நான் சொல்கிறத கேட்க மதிக்காமல் அந்த பிள்ளையை வந்து ஆட்டோவில் ஏறி போயிடுச்சு ஆஸ்பத்திரி போயிடுச்சு போயிட்டு திருப்பி சொல்லவங்களாம் வருது நைட்டு வருது பண்ணிட்டு பெரிய பெரிய பிள்ளையாசில் போய் உட்காந்துருது இங்கே பள்ளியாசில் போய் உட்காந்துருது அது அந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு சொல்கிறாங்க நைட்டு பன்னொரு மணிக்கு என்ன கூப்பிடுறாப்ல நான் வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றேன் நான் நானும் பல டென்ஷனில் இருக்கேன் இந்த பிள்ளையை சரி மன்னா காலைல போய் கூட்டு வரும்னு பார்க்குறேன் வரமாட்டேன்ட்ருச்சு சொல்லாமலாம் போயிடுச்சு எனக்கு நான் போயிடுச்சு எங்கே எதுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறேன் எதுக்கு தெரியல என்ன சொல்லிட்டு போகலாம்ல உடம்புலன்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு சொல்கிறேன் உங்கள் உங்கள் காதலை தின்னால் தான் ரெண்டு காதலையும் எனக்கு எலும்பு அடைக்குது கேட்கலாம் நான் இல்லை மேடம் அந்த பிள்ளை இந்த எலும்பு தான் நான் இருக்கேன் படுத்த ரெண்டு காதலையும் எலும்பு அடைக்கு இல்லை மேடம் இந்த பிள்ளைக்கு ஏற்கனவே வந்து இந்த காது கேட்காது மேடம் எனக்கு எனக்கு தெரியும் சரி 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 காதை கேட்டாலும் போகலாம் நம்ம பிள்ளை தானே அச்சா சொந்தக்கார பிள்ளை தானே நம்ம கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தோம் விட்டாங்க தூங்கி கிடைக்கிற காதோட ஏற்றிட்டாங்க இன்னொரு வாட்டி சேரோட சட்டை சேர தூக்கி விட்டாங்க அப்படி நச்சு இந்த பக்கம் அடிச்சு பக்கம் பிள்ளை என்ன பண்ணி திடீர் திரும்பி கோவம் வருது கோவம் நம்ம நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நான் வெளியே போயிருக்கேன் சரி இந்த பிள்ளை இப்போ எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு நான் 5 வருஷம் ஆச்சு மேடம் எப்படி வெளியே வந்தா ஏக்னே இந்த பிள்ளை வந்து மெட்ராஸ் வந்திருக்கு இப்ப உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு வேலை வந்திருக்கு இல்ல பழைய இருக்கு திருப்பி போய் அந்த நேரம் மட்டும் திரும்பி வரோம் கல்யாணம் முடிச்சிட்டு திருப்பி போய் வீட்டோட தான் மட்டும் இருக்கணும் இதை விட்டுட்டு எங்க திரும்ப மெட்ராஸ் வரணும் எப்படி வந்தாங்க இப்போலாம் வந்து அப்போ அந்த பழக்கம் இருக்குது ஆரம்பத்தில் பழக்கம் இருக்குல்ல மெட்டாஸ் போய்ட்டு வந்த பழக்கம் இருக்குல்ல அதனால் சொல்லாமல் வந்துடுறாங்க நான் போய் கூப்பிட்டு இங்கே சித்தப்பா வந்து இப்போ இறந்து போனார் மேடம் இப்போ சமீபத்தில் இறந்து போனாங்க சரி அப்பயாச்சும் சொல்லி சமாதானம் பண்ணி கூட்டு வந்துலாம் பார்த்தா அவங்க அண்ணன் சொல்கிறதே கட்டுக்கிட்டு இருக்காப்பா வாமாங்கிறேன் இன்னும் மதிக்காமல் அங்கே வந்துக்கிட
நம்ம இப்படி செய்து வந்து நீ நல்ல பிள்ளை சொல்றாங்க ஆமா புருஷன் கூட வாழறதுக்கு என்ன அவங்க தூங்கலை சேரோட தள்ளி விட்டுறாங்க மேடம் இல்ல மேடம் தூங்கலை சேரோட தள்ளி விட்டுறாங்க மறந்து மறந்து என்ன செஞ்சு வச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் நம்ம பண்ண அவசியமே இல்ல இந்த அக்கர் சாமி கிட்ட சோராக்கிட்ட ஒழுங்க இந்த டால பிரச்சனை இல்ல வீட்ல வந்து டால பிரச்சனை நம்ம போய் எங்கட்ட போய் வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லணும் கூடியது நீ இருமா உனக்கு வேண்டிய நான் வாங்கி கொடுத்துறேன் சொல்லி வரேன் உங்களுக்கு மறதி சாஸ்தி மேடம் பெரிய வீடு எதனாச்சும் மறந்து மறந்து வச்சு ஒவ்வொரு ஓயாம தேடி தேடி எடுத்து கொடுத்துருவாங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேடி பார்த்துட்டு முடியலன்னு பார்த்துருவேன் அந்த கா நேரத்தில் உங்க தேடி பத்திரி கிடைக்க வேண்டுமோ கோபத்துல என்ன சேரோட தள்ளி விட்டுருவாங்க மேடம் சரி இந்த பையன் எங்க இருக்காரு அந்த பையன் வந்து மதுரையில் வந்து ஹோட்டலில் வச்சு நடத்துறோம் மேடம் சரி நடத்திட்டு போறான் நமக்கு என்ன அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லிட்டு இருக்கும் உன் பையன் நடத்துறான் நடத்திட்டு போறான் கல்யாணம் முடிச்சுட்டான் சொல்லலாம் முடியலாம் கல்யாணம் முடிச்சுட்டான் ஏன் டைம் சொல்லலாம் ஓன் டைம் சொல்லலை சரி இருந்துட்டு போ நான் விட்டுட்டேன் திருப்பி என்ன என்ன சொல்லி அவங்க அண்ணனை மாற்றேன் பையன்ட்ட பேசுங்க இவ இருங்க அப்படிங்கிறது நம்ம என்னத்தை போட்டு பேசுறது இனிமே சரி இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா வாழ்றதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா என்ன மேடம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா வாழ்றதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா வாழ கூடாது வாழ மாட்டேன் நான் நல்ல பிள்ளையா இருந்தா நான் கூட்டு வச்சுக்கிறேன் என்னோட சூழ்நிலை வந்து இருக்கே நான் வந்து எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் மேடம் என் தப்புனார் தாய் தப்பான் எல்லா நான் எல்லா தைரியமா வந்து இருக்கேன் என்ன செய்ய நானும் வாழணும் மொத்த மாதிரி நானும் வாழணும் நான் பழசை இழந்துட்டாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவங்க வேற இப்போ யார் மேரேஜ் பண்ணனா பட்டிக்கும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல மடா இல்ல நான் இன்னும் கூட இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கூட மெட்ராஸ் வந்து பிச்சை எடுத்து எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கூட எங்க வீட்டுக்கு நான் நல்லா இருக்கும் தான் நினைச்சேன் நினைச்சு வெளிநாடு போணும் கூட நம்ம வெளிநாடு போணும் நம்ம வீட்டுக்கு செலவு கொடுக்கலாம் இவ்வளவு வசதி கார் பங்கனா வித்துறாங்க கூலி வேலை பார்க்கறாங்க மத்தவங்க யாரும் உதவி பண்ணப் போறாங்க நான் தான் உங்க மேல இறக்க பண்ணனும் உங்க மேல பாசம் கட்ட கூட எதுமே கடக்கல இன்னைக்கு கால கட்டணும் நிறைய வாடி சொல்லிக்கும் வேற யார மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு கார் பங்களா எல்லாம் வித்தீங்க என்னோட நான் சம்பாதிக்கிறேன் என்னோட செலவு நான் செய்யற மடம் இத போய் திருப்பி திருப்பி என்ன கேக்குது மேடம் நீ ஏன் இத்தை வெச்ச எதுக்கு வித்தீங்க என்ன இந்த சூனல அப்படியே போயிச்சு மேடம் என்ன சூனல என்ன சொல்ற ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி கேக்குறாங்க மூணு ವರ್ಷ ஆச்சு காசு வச்சிருக்கானு கேக்குறாங்க மேடம் மூணு ವರ್ಷ ஆச்சு காசு வச்சிருக்கானு கேக்குறாங்க என்ன நான் தின மூணு ವರ್ಷல உயிரோட இருக்கதே பெரிய விஷயம் காசுக்கு எங்க போவ அப்படின நீங்க அவள்ட்ட காசு கேட்டீங்களா நான் காசு கேட்ட உண்மை மேடம் இல்ல சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க நான் வாக்கு கொடுத்தத நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் சத்தியமா கழுத்து வச்சு கத்தி அரைத்தா கூட நான் பொய்யா சொல்ல மாட்டேன் நீங்க எல்லா ஆட்டறாங்க யார்ட்ட வேணா கேட்டுங்க ஒரு பர்சன் எல்லா ஏஜ் நம்பர் உங்களுக்கு தரேன் நீங்க அவங்க கூட போய் வாழுங்களேமா வாழ்றது பேச்சல சார் ஊரே இருக்குங்க ரொம்ப அநியாயம் பண்றாங்க மேடம் உங்களுக்கு சும்மா தான் தோண்டி கேக்க நீ பாதுகாப்போட இருக்க முடியுமா இங்கயா நம்ம நினைச்ச பாதாப இருக்கலாம் மேடம் ஒரு பர்சன் கிடையாது என தேவன இது இருக்கு அதனால ஒரு பர்சன் கிடையாது எத்தனை நைட்ல நான் ஒத்தல எல்லாம் நடந்துங்க அவங்க ஏத்துக்கிறதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல விருப்பம் இல்ல கிடையாது உண்மையில மேடம் ஏனா நான் அடி அடி பட்டுட்டேன் ஏகனே வந்து மொத பொண்ணு பொண்டாட்டி வந்து நான் கல்யாணம் முடிச்சி எல்லா வணி நீ பொண்ணு பிறந்துச்சில்ல பொண்ணு பிறந்து வெளிநாடு போய் எல்லா செலவு பண்ணி கொடுத்தேன் இடம் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன் ரெண்டு லட்சம் லட்சம் வாங்கி கொடுத்தேன் இருந்தா அவ வாழ்வாலும் பார்த்தேன் ஆனா அவங்க இப்ப பிறந்து எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க அண்ணனும் சேர்ந்து என்ன போலீஸ் வந்து அடிக்க சொல்லி அடிக்க வச்சு ஊர்ல இருந்து நீ வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பத்துல சொன்ன உடனே நானும் வரல சரி இந்த பிள்ளை நமக்கு வர வர மாட்டேங்குது நீங்கள் நம்ம சூழ்நிலை இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா சொல்லுவோம் அப்படின்னு தான் உங்களை சொல்கிறேன் இப்படி இந்த மாதிரி என்னோட லைஃப் இப்படி ஆகிப்பு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுறதா இல்லை இன்னொன்று கல்யாணம் பண்ணுறதா இல்லைன்னா என்னை பார்த்துக்கலாம் பின்னால் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் என்ன செய்கிறது என்னோட லைஃப் வசதி இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க மேடம் பரவாயில்ல மேடம் 
ஒன்றும் பிறச்சு இல்லை வசதி இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ நல்லா இருக்க காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு தெரியாது நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க இருக்குது முடியாத கால காலகட்டத்தில் வந்து யாருமே உங்களை பார்க்காத நிலைமையில் இருந்தால் அப்போ தெரியும் என்னோட அருமை என்னன்னு என்னோட அபிப்பிராயத்தில் நீங்கள் நான் எதையும் சாய்க்கு ஜெயிக்கிறது எங்கள் மெட்ராஸ்கே நான் வந்தேன் தெரியுமா சாவா பாலம் பார்க்குறது தான் நான் மெட்ராஸ்கே வந்தேன் யார் உதவியும் எனக்கு தேவை கிடையாது அண்ணன் மாதிரி உதவியும் யார் உதவியும் தேவையில்லை ஆண்டை ஒரு தேக்கம் போதும் என்னோட வேலை எனக்கு இருக்குது அது போதும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மாட்டு முடியல சாவர் அவ்வளோதான் யார் எனக்கு இறப்படம் கட்டாயம் கிடையாது அவ்வளவு <laughs> 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 மறந்து <laughs> 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 இருந்தாலும் மனசை கட்டுப்படுத்தி நான் இருந்தேன் எதிர்கட்டம் வந்து வாழ்த்துட்டாங்க நிறைய வாட்டி சொல்லி பார்த்துட்டாங்க நானும் அடி வாங்கிட்டு அடி வாங்கிட்டு அக்கா வீட்டில் அண்ணன் வீட்டில் நிறைய நாள் அவங்களோட போய் வாழ்ந்தேன் எனக்கு நேரத்தில் வீடுக்கா திருந்திட மாட்டாரா அப்படின்னு நம்பிக்கையில் வாழ்ந்தேன் கடைசி ரோட்டில் போட்டு அடிச்ச பிறந்தா கோவம் ஆயிடுச்சு எனக்கு தப்பு பண்ணா தான் ரோட்டில் போட்டு அடிக்கணும் வீட்டில் போட்டு அடிக்கணும் வாமா வீட்டுக்குள்ள வாமா நான் வீட்டுக்கார என்ன சொல்றேன் வாமா வீட்டுக்கு வாமா சொல்றேன் அடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு பழைய மூத்த மனைவிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அவங்க ஏன் நான் வீட்டை விட்டு போனாங்க எப்படி சொல்ல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அவங்க கேட்ட தெரிஞ்சுவோம்டா நான் சொல்றேமா நான் அடிக்கவே இல்ல அந்த பிள்ளை அடிக்கவே இல்ல சரி நடந்ததெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப அவங்க கூட வாழறங்க இதுதான் சரியா வராது அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது நான் சொல்றது கேளுங்க திருமணங்கிறது வந்து குடும்பங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தெரியுமா உனக்கு அப்படி தனியா வாழறதெல்லாம் கடைசி காலத்துல தான் உனக்கு புரியும் நீ அவர்கிட்ட சொல்ற வெளியூர் <laughs> 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 உங்களுக்கு ஆடு இருக்கு பணப்பழம் இருக்கு நீங்க ஆடுறீங்க எனக்கு ஆண்டே இந்த ஒன்னு இருக்கு அது போதும் எனக்கு யார் ஓதும் எனக்கு தேவை கிடையாது நானே இந்த ஊர்ல நிறைய பேர் புடவை கொடுத்துங்க பணம் கொடுத்து எல்லாமே கொடுத்துவாங்க என்ன வேணா செய்யலாம் நான் போய் முடிஞ்சு வந்து காலையில வீங்கிக்கிட்டு ரொம்ப அவசரப்படுற நான் போன் மாசம் போன் போட்டு சொன்னேன் ஆனா நீங்க எந்த இதுவும் இல்ல நல்ல ரெண்டு மாசம் நான் தேடி வந்து இருக்கா நான் வந்து போன் பேச கூடாது நினைக்கிறேன் போன் காண்டாக்ட் இருந்து இப்பவே என்ன வரைய இருக்கு நான் வேணானே தான் சொல்றேன் அவங்க பேசுவாங்க உங்க கிட்ட பேசும் நான் பேச வேணாமா ஊர்ல இருந்து வரேன் பேச வேணாம் சொல்லிட்டு பேசாத மாதிரி பேசாத ரெண்டா அதிகமாக பேசாத ஒரு சூழ்நிலை சரியில்லை எனக்கு அப்படின்ட்டு இன்னும் மட்டும் நான் வாழ் வாழ்ந்துருக்கலாம் இப்போ இன்னும் திருப்பி நான் வாழ்ந்து எவ்வளோ நேரம் போகுது என் சூழ்நிலை போயிடுச்சு எனக்கு எனக்கு நீங்கள் வாழ்ந்து நான் என்ன செய்ய என் லைஃப் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த நான் பார்த்துக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அதான் நான் பார்க்க வேண்டியது சரி நீங்கள் கிளம்புங்க வர்ற மாதிரி தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் சேர்த்து வைக்க முடியுமான்னு அவங்க போகிறாங்க மேடம் பணம் போய்ட்டு போகிறாங்க அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை அவங்க குணம் சரியில்லை அவங்க யாரை கட்டானோ எந்த பொண்ணோட கட்டினோ உங்களோட வாழ மாட்டாங்க மூத்த பொண்ணு சொன்ன அவரை குறை சொல்றது இருக்கட்டும் 
அவரை குறை சொல்றது இருக்கட்டும் நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணும் நினைக்கிறேன் சொல்லும் போதே சிரிப்பு வருது மூஞ்சில நல்ல வீட்டுக்கார கிடப்பாங்களா தெரியல அவங்களுக்கு என்ன பண்றது குறை காலம் இப்படியே ஓட்டி இல்லாம தான் நான் எனக்கு தோணுது என்னோட வேலை தான் நான் வேலையில ஜெயிச்சிட்டேனா போதும் அப்படிதான் எனக்கு ஆசை இருக்கு ஆனால் என்னையும் கட்டி இருக்க நான் நீ போட்டி போடுறது தான் இருக்காங்க நல்லவங்க இருக்காங்களான்னு தெரியல எனக்கு நான் நீ போட்டி போடும் நிஜமா ஆண்டவனு தெரியும் நிறையா பேர் எதுக்கு என்னை பேசுகிறவங்க கூட அன்பா தான் பேசுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் போட்டி போடுறாங்கன்னு நான் அதுக்கான எல்லாரையும் நம்ப மாட்டேன் ரெண்டு வருஷம் ஆசைப்பட்டவங்கன்னா இருக்காங்க நான் யாரும் நம்ப மாட்டேன் அவ்வளோ ஆண்களவே நம்ப மாட்டேன் மொத்தத்தில் நான் ஒரு சில ஆண்கள் தப்பு பண்ணுறேன்னா எல்லா ஆண்களும் அப்படித்தான் இருப்பாங்கன்னு என் மனசு தோணுது வேற ஒன்றும் கிடையாது இல்லை நீங்கள் போட்டி போடுறாங்க வசதி இருந்தும் உங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ வசதி எல்லா ஆளுங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துவாங்க நான் இத்தனைக்கு வீட்டை விட்டு வெளியிலே வரமாட்டேன் முருங்கை கீரை கொண்டு போய் விற்பேன் முருங்கா போட்டு முருங்கக்காய் விற்பேன் அத்தனை காசையும் எடுத்துருவாங்க எதையும் விட்டு வைக்க மாட்டாங்க கையில் காசே இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க மூத்த மூட்டாட் ஓடி போயிட்டுனால அதை வருத்தவங்க அப்படி ஓடி போயிடுவாங்களே என்ன மேடம் நாயா அப்போ அவங்க நினச்சி அவங்களுக்கு எல்லாம் செலவு பண்ணுவேன் மற்றவங்களுக்கு யாருமே செலவு பண்ண மாட்டேன் ஏன் கல்யாணம் கட்டணும் ஏன்ட்டு கேட்குறாங்க கல்யாணம் கட்டணப்ப நீ ஓகே சொன்னால் அந்த பிள்ளைய கூட்டு வரேன்னாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக அந்த பிள்ளையோட வளர்ந்து வாழ்ந்து என்ன டைம்ஸ் கொடுத்துருங்கன்ட்டேன் எங்கள் அண்ணன் அண்ணன் வீட்டில் போய் இருந்துக்கிறேன்ட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என் பையன் வந்து கூப்பிட்டான் அம்மா வந்துருமா இங்கே வந்து கஷ்டப்படலை அது அங்கே வந்து வேலாத்து இருந்துக்குமான்னே அவன் வந்து ஏன் இங்கேருந்து தனியாக பண்ணு கஷ்டப்படுறேன் என்னோட வந்து இருமான்னு சொல்லி தான் நான் சந்தோஷமாக போயிருப்பேன் நீ இங்கே பார்க்குற வேலை அங்கே பார்த்துட்டு வந்து இருன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அப்போ எல்லாருமே வேலை கரையாக தான் பார்க்குறாங்க அண்ணன் மட்டும் அக்கால வந்து எல்லாருமே விவரமாக தான் இருக்கா ஃபாத்திமா நம்ம என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஃபாத்திமாவுக்கு எல்லா விவரமாக இருக்கா பெண்கள் ஆண்களுக்கு தைரியமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எதில் வேணும் ஜெயிக்கலாம் மேடம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அங்கே இருந்தால் பிரச்சனை இங்கே இருந்தால் பிரச்சனைன்னு சொல்லக்கூடாது எல்லா இடத்தையும் சமைக்கலாம் சமாளிக்கலாம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னால் சமாளிக்க முடியல நானே எத்தனை குடும்பத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கேன் தெரியுமா சுபாரிசு பண்ணி ஆனால் என்னால் எனக்கு பஞ்சாயத்தில் வந்து நிற்கிறேன் சார் அசிங்கமாக இருக்குது எனக்கு இன்னொரு அசிங்கம் என்ன தெரியுமா என் பிறந்த வீட்டில் அட்ரஸ் கூட எனக்கு தரமாட்டேன்ட்டாங்க ஆதார் கார்டு ஐடிங்க அங்கே இருக்குது அது பெரிய கூடும் தெரியுமா பிறந்த வீட்டில் இருந்து நகை நட்டு பங்கு இங்கு எதுவுமே தர கிடையாது இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டுக்காரோட அட்ரஸ்ல தான் நான் இன்றைக்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பெரிய அசிங்கம் தெரியுமா யாரை வேணாம் தூக்கி போட்டுருந்தோம் அவரோட அட்ரஸ் தான் இன்றைக்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அதோட பெரிய அவமானம் எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி எங்கள் சாப்பிட்டிங்களா இருந்து உங்களை கேட்பேன் ஒழிச்சு நான் பேசாமல் இருந்தே கிடையாது ஆனால் உங்கள் பேச மாட்டாங்க இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க மேலே நான் எவ்வளோ பாச பண்ணு ஆனால் அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாட்டேன்றாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் சென்னமாக வளர்ந்த நான் அதுக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லுறேன் நான் தப்பு பண்ணுனா நீங்கள் அடிக்கலாம் ஒரு <laughs> 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 அவங்க இன்னும் உங்க மேல பாசமா தான் இருக்காங்க பாசம் மேடம் இது வந்து லைஃப் சரி சரியா இருக்காது மேடம் எனக்கு என்னோட கெஸ் வந்து தெரியுது எனக்கு ஏன்னா நான் இந்த ப்ரோட்ட வந்து அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நிறைய வாக்கி அனுபவப்பட்டிருக்கேன் அடிச்சு அடி வாங்கி அடி போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி கத்தி குத்து அனுபவப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து எனக்கு உறுதி கிடையாது மேடம் இனி வந்து இந்த ப்ரோட்ட வாழ்ந்தா எனக்கு லைஃப் கிடையாது வந்து வந்து திடீர்னு வரும் திடீர்னு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு விட்டுட்டு போயிடும் திடீர்னு இந்த பிள்ளை நம்ம அலையணும் போய் கூட்டு வரணும் அவரோடு போய் வாழ்றியா இல்ல மேடம் அவங்களே மாட்டேன்னு எனக்கு இஷ்டம் கிடையாது அப்படி போய் வழி வந்து நம்ம வாழ்ந்த கட்டாயமே எனக்கு கிடையாது என்ன சூசைடு சரி சொல்ல கூடாது அவங்களே என் பொண்டாட்டி சேர்த்துவீங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா சரி மேடம் சந்தோஷமான போறது சரியா அவரோட வாழ ஆசைப்படுறான் 
அவளுக்கு என்ன அவ மேல பாசம் இருக்கு நான் ரொம்ப நாள் கேட்டேன் நீ அடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னா நான் வரேன் அம்மா அவருக்கு அவங்க எதுக்கு குடிக்க மாட்டேன்றாங்க அதுக்கு அவங்க உத்தரவாதம் கொடுக்கவே மாட்டேன்றாங்க இருக்கிறதுல எனக்கு பெரிய கவலை நீ ரெண்டு காலத்துக்கு கேட்காத எனக்கு பெரிய கவலையா இருக்கு எல்லா திறமையும் இருந்து நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு கவலை டாக்டர் போய் பாக்குறியா கால் பார்த்தேன் மதுரையில் போய் அங்க இருக்கல ஒருக்க பார்த்தேன் அன்னி இப்ப இங்க போய் பாக்குறியா பாக்குறீங்க டாக்டர் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கவா சரி நீ பேச பேசும்போது அவங்கள பத்தின ஒரு அபிப்பிராயம் நம்ம வந்து உருவாக்கிக்கிறோம் அது எப்பவுமே சரியா இருக்கணும்னு இல்ல ஆக்சுவலி ஃபாத்திமா என்கிட்ட முதல்ல பேசும்போது அவங்க இப்படி ஒரு ஒரு இடத்துல வேலையை மாற்றி மாற்றி பண்ணுறாங்க அங்கே விட்டுட்டு சொல்லாமல் ஓடி வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு என்னடா அது இந்த பொண்ணு இவ்வளோ பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கே ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தோணுச்சு ஆனால் அவள் பேச பேச தான் அவள் எவ்வளோ புத்திசாலின்னு தெரியுது அவ்வளோ புத்திசாலி பொண்ணு ஆனால் அவளுக்கு அதுக்கான ஒரு அவள் புத்திசாலித்தனத்தையும் அவள் திறமையும் காமிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே கிடைக்கல லைஃப்ல அதுதான் உண்மை அவ எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்றா ஆக்சுவலி அவர் கூட அவளை கூப்பிடுறது இல்ல அவ அடிக்கடி புருஷனை கூப்பிட்டு பேசுறா இன்னும் அவளுக்கு அந்த 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 ஒரு தன்னோட கணவன்கிற ஒரு ஃபீலிங் அவளுக்கு நல்லாவே இருக்கு அவர் கூட போய் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறா ஆனா அவர் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி இருக்காரு அடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப அடக்கி அடங்கி வீட்டுக்குள்ள அடிமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அது அவளால முடியல அதில் என்ன தப்பு இருக்குது ஒரு பெண்ணுக்கு அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழறதுக்கான உரிமை இல்லையா இதுக்கு இல்லை அவ அவள் சொல்கிற நீ காசு வச்சுக்கக்கூடாது நீ இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது வீட்டோடையே அடைஞ்சு கிடக்கணும்னு அவளால் அவளுக்குன்னு ஒரு சுயமரியாதை இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் இங்கே பிரச்சனை ஆனால் அவளுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சிறப்பில் அவ்வளோ அழகு இருக்குது ஏன்னா அவளுக்கு நம்ம சொல்லுறது கேட்க மாட்டேங்கிறது சிரித்து சமாளிச்சிடுறா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் சிரிச்சிடுறேன் நான் சிரிச்சிடுறா அது எனக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகிடுது அவ ஒரு வார்த்தை இடையில விட்டா எத்தனையோ பேர் வந்து காத்து கிடக்குறாங்க என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு அந்த ஒரு பயம் தான் ஏன்னா அவளுக்கு சின்ன வயசு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏமாந்துடக்கூடாது ஆல்ரெடி லைஃப்பில் இவ்வளோ அனுபவிச்சிட்டா ஏமாந்துடக்கூடாது ஏன்னா குடும்ப அமைப்பு குடும்பங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் சண்டை இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் அந்த குடும்பம் நமக்கு நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது வேலையெல்லாம் பண்ணி வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த குடும்பம் இருக்கணும் அந்த குடும்பங்கிறது தான் நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் நியூ இம்ப்ரூவ்ட் வி கேர் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் வழங்கும் மேற்கொண்ட பார்வை பவர்ட் பை சத்யாவின் குழு குழு ஏசி ஆஃபர் அண்ட் ஸ்ரீகுமரன் தங்கமாளிகை வணக்கம்